Ito ang inyong Armed Forces. Magandang uh, araw po sa ating uh, lahat mga kaibigan. Uh, welcome sa ating programa ng uh, Usapang Pangkapayapaan, Usapang uh, Pangkaularan. Sa pangalan po ng aming Commanding General ng uh, Philippine Air Force, Lieutenant General Rosano de Briguez. Mga kaibigan, ako po si Colonel Jerry Samudio at uh, asama ko po si Cherry Flores, ang aking uh, co-host. And... Um, ngayon pong araw nito ay uh, muli pag-uusapan natin yung uh, mga usapin na mayroon pong kailangan po sa uh, pangkapayapaan at uh, pangkaunaran. Kaya sa araw po nito ay uh, inibitahan po natin ang um, Chief of Staff ng uh, Office of the Undersecretary for uh, Legal Affairs ng Presidential Communication and Operations Office or PCOO si uh, uh, Attorney Tara Rama. Palakpakan po natin si Attorney at uh, kasama niya po ang uh, uh, ating pong uh, uh, kasamaan po sa government, state uh, solicitor, and humawak po ng uh, NLCAC uh, sa legal uh, uh, operation si uh, Attorney Marlon uh, Busantoga. And uh, mamaya, mga kasama, makikilala niyo po ating mga kasamaan po sa media. Mayroon po tayo sa... Uh, DZME, mayroon po tayo sa Radio Pilipinas, sa PTB4 Nandyan po ang ating kaibigan galing sa PNA Mayroon po tayo sa DZWB Yung ating partner po sa Alpha P Omega na Ngayon po nagda po yung ating Campus Peace and Development Forum Ay uh, kasama rin po natin Then kasama din po natin si Director uh, Omandap ng uh, uh, OWA no? So kompleto po tayo ngayon So, uh, ma'am, magandang araw po sa inyo. And uh, siyempre, hingi po kami sa panimula. Ano po ang mga latest na kaganapan po sa uh, NTF uh, LCAC? Bigyan ko lang po kayo ng background. Ang uh, NTF LCAC ko ay nakrate po yan by virtue of Executive Order 70. At uh, ang NTF stands for National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At para yung uh, programa ng ating pamalaan ay uh, ma-perform natin, magawa natin. Yung uh, sinasabi ka, kasi po ng ating Pangulo ay dapat po nating matuldukan yung uh, armadong hidwaan sa bagot matapos ang uh, 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 term ng ating Pangulo. So nag-create ng maraming mga clusters. So isa sa mga clusters po doon ay yung... Uh, Uh, tungkol po sa legal na mga aspeto. So, uh, yan po ang ating pag-uusapan po ngayon. So, ma'am. Um, good afternoon po, everyone. I uh, would like to say also good afternoon sa ating mga viewers at saka sa ating mga listeners. So, yun po yung sinabi ni, uh, ni Colonel na ito pong sa National Task Force to End um, uh, uh, Local Communist and Armed Conflict. Uh, meron po tong 12 clusters and isa po dito is yung ating legal cooperation cluster. So, sa legal cooperation cluster talaga, sir, it's uh, different with all other clusters kasi po, um, ito po yung uh, behind the scene lang po tayo. Kung baga, tayo ay nagbibigay lang po ng legal assistance, no? Uh, as compared to the basic services na cluster na sa NTFLCA. So, um, with the with the word legal so kami yung mga nag, nag, nagbibigay ng coordinated legal action and support services po sa lahat po ng clusters so yun po yung background natin okay thank you very much attorney and uh, galing po kay attorney Marlon na uh, attorney mayroon tayong mga updates uh, baka yung mga pinag-uusapan natin sa uh, legal cooperation uh, cluster is uh, baka pwede nating i-report sa mga kasamaan po natin dito sa media including dun sa mga nakikinig natin mga sundalo at uh, mga kabayan po natin. So, sa legal cooperation cluster, sir, um, meron tayong offensive and defensive. So, pa- kagaya lang po ng basketball, di ba? Offensive, defensive. So, um, sa, sa legal cooperation, since tayo nga po yung nag a so for example, sa defensive side, um, meron na po tayong na-represent po yung government natin dun sa petition uh, for writ of amparo and habeas data na final po ng NUPL. And I am uh, I am very pleased to inform na nanalo po tayo dyan sa Court of Appeals. Uh-oh. So, dininay po yung petition ng, um, ng kabila. 
Now, for the offensive side also, we, uh, nabalitaan naman siguro natin, sir, no, yung uh, mga case, yung case filed by uh, the parents of missing minors. So, we also, um, we also uh, provided legal assistance to the mother. So, yun yung pong offensive side natin. So, yun, yun po yung ano, latest natin ngayon sa Legal Cooperation Cluster. Thank you very much. Um, itong uh, usapan nito ay uh, binigyan po natin ng puwang sa programa natin kasi yung laban po talaga ngayon ay nag-evolve. dati rati madaling hanapin yung uh, mga armado sa kabundukan. But uh, with the um, uh, 50 years na meron tayong hidwaan with uh, the Communist Party of the Philippines, National Democratic Front at saka yung grupo ng New People's Army. Natutunan din nila kung paano nila iisahan yung gobyerno gamit yung mga legal na uh, front organizations. And uh, with that, ang nakita ko talaga ang main battlefield ay nasa legal talaga. Uh, and uh, I'm happy na nandiyan kayo, attorney, and uh, yung grupo natin dyan sa Lupat Ahinsa ng ating pamala, very much willing to support. Kasi itong laban na ito ay dapat natin laban na kaya sinasabi na whole of nation approach yun ba yung ating NTFL ka so uh, yung prime up ko lang ho so uh, ngayon ho ba is uh, anong mga ahensya po ng ating pamanaan ang uh, involved po dito na para masabi natin sa ating mga nakikinig na talaga solid tayo strong yung foundation natin at yung sinasabi ng ating Pangulo yung uh, pangarap nating lahat na matapos na itong uh, armadong hinwa na ito ay magawa talaga natin sa term ng ating Pangulong Duterte. So, um, isa din dyan siguro, sir, no, yung pwede natin i-share sa listeners natin at saka sa viewers natin na um, tama po yung sinabi nyo, yung, yung approach po ng Presidente, ang ganda po, it's a whole of nation approach. Kumbaga, this, this is the only time na sinabihan talaga, may executive order, may ano talaga yung si Presidente na lahat ng mga ahensya ng government will be one in solving this. So, before, tama po kayo, yung laban natin is sa, bu sa bundok. Oo. Ngayon, ang laban natin sa ano na, sa korte na. No? So, uh, ang kagandahan lang po, kasi may legal cooperation cluster tayo, Um, meron tayong coordination po sa lahat ng ahensya ng gobyerno. So take for example, um, meron po tayong uh, nangyari, for example, na um, encounter no, sa, sa isang lugar. So kami sa legal cooperation, kasi syempre yung ating mga biktima dyan, yung either civilians or uniformed men natin, tapos hindi naman po nila yon yung hindi naman po nila strength yung sa legal side no so kumbaga we are there sa legal cooperation cluster para mag-assist sa kanila on on the cases to file ito po yung mga recommendation natin at saka pwede din po natin silang i-assist on the the pieces of evidence na to support the ano yung yung mga cases na pwede nating i-file sa kanila so maganda ito kasi yun nga um, sa legal na pamamaraan din yung pag ano natin mm. Tama po yan. Para ma-shield natin yung iba't ibang mga sektor uh, from the uh, uh, infiltration works ng uh, grupo ng uh, Communist Party of the Philippines, ng uh, New People's Army, at saka ng National Democratic Front. Because as I've said, uh, dahil nga 50 taon na, napag-aralan na nila yung kainaan ng gobyerno. At yung kainaan ng gobyerno ngayon, ang ginagamit nila para... Uh, i-terrorize yung ating mga communities, pati mga kabataan, kasi nakita naman po natin yung mga magulang na nag-iiyakan talaga ho. Dahil sa yung anak nila pinaglaruan, yung kanilang magandang future, isipin mo na dalhin mo sa abundukan at uh, aarmasan mo. And then, uh, maraming mga ganyang sitwasyon na eh. Kung natatandahan nyo si, uh, si Jennifer um, uh, Di Matera, yung uh, graduate po sa UP uh, Manila, Ah, student pa lang UP Manila. Na-encounter po na uh, pumasok siya sa anak bayan. Ang Gabriela pa lang. Pumasok sa Gabriela, pumasok sa Armado. Na-encounter ng Philippine Air Force. Patay. Kasama yung 14 ng mga kabataan. Tapos, isa pang uh, sudyante ng UP uh, Los Baños, si uh, Capistrano. Pumasok siya. Ngayon taon lang ha, pumasok ng January, na-encounter ng February, patay din. So, kung titignan mo, ito yung cycle na nangyayari sa mga kabataan natin. So, uh, tama yun tayo sa gobyerno. 
hindi natin nahayaan na itong mga kabataan na ito ay mapaglaruan. Kasi kung gusto natin ng pagbabago, di ipaguhin natin sa tamang pamaraan, legal na pamaraan. Merong eleksyon, meron tayong mga institusyon sa ating gobyerno na pwede natin i-avail para maayos ang gobyerno natin. Si Presidente naman, na galit na galit doon sa mga corrupt officials. Kung ang problema natin, corrupt officials, mag-graduate ka muna, tapos pumasok ka doon sa gobyerno, government agency na corrupt, at doon may ikalat yung idealism mo, di ba no? Kasi tested na, na 50 taon, ina-avail natin yung armado, wala naman nangyari, maraming namatay lang. Diba, no? At napaglaruan lang tayo, kumikita lang yung mga piloto nila. So, tama ito. Dapat legal ang gagamitin natin ngayon. Kasi wala na sila doon sa armado na mag-armas lang sila pag kinakailangan ng warm bodies. Pag doon sa itago ang sarili nila, punta, punta sila doon sa mga, mga front organizations nila. So, uh, ma'am, thank you ha. May gusto mong dagdagan? Dagdagan ko po, sir. So, maganda siguro yung um, sinabi din natin na Uh, we are not only on the defensive side, yung offensive din natin na uh, more on prevention din, di ba? Uh, siguro nakita din natin yun sa um, paglabas ng mga parents of the missing minors. We were also there sa legal cooperation to to support them dun sa Senate hearings natin. So, um, tama po kayo na sana po with this also, with the program na ma-reach po natin yung kabataan natin as well as yung mga parents nila, kasi nung kabataan ko din, uh, sir, syempre may, may ano din tayo eh, student activist din tayo, di ba? We, we all have those idealism and then I'm now in the government and I still have that idealism. So yun yung gusto nating iparating na uh, student activism is not wrong, there's nothing wrong with that. Um, pero if you, you lalabas ka na, lalayas ka na sa pagmamahay, hindi ka nagrespeto sa parents mo, or re-represent mo na yung mga kung ano-ano na mga ideas, yun yung medyo hindi na po tama. So, maganda talaga tong uh, programa ng government natin ngayon na whole of nation approach. So, yun isang magandang uh, araw po sa lahat ng ating uh, masukit na tagapakinig at tagapagsubaybay. Uh, kanina nga, attorney, napag-usapan na natin na buksan na yung uh, topic regarding dun sa uh, prevention sa armed conflict na din sa mga kabataan. Siguro, uh, isang magandang tanong na rin dyan, attorney, is uh, since tayo po ay nasa legal affairs ng ating uh, NTFL CAP, ano ho yung mga batas na puro mo protekta sa ating mga kabataan at paano ho uh, gumagana ito para sa kaalaman po ng ating mga tagapagsubaybay at tagapakinig na tayo po pala ay may batas na ganito na pumoprotekta sa ating mga kabataan? Ako, oh, mag-review tayo ng law, legal niyan, mga law provisions. <laughs> so, um, siguro I can share, siguro, um, well, uh, yung RA 7610 natin. So, that is the uh, Untitled Child Abuse Law. no And then we also have, just recently, I think, na signed to ni um, President, the law yung um, RA 111, so tatlong one, tapos dalawang eight. So that is the special protection of children during armed conflict. So th that's just one or two of those laws. Parami pa po. Um, we have the UN Convention then for for children's rights. So marami po talaga tayong mga laws. Hindi tayo nagkukulang sa Pilipinas ng mga laws no, na papuprotekta sa mga kabataan. Ang problema lang natin ito is yung implementation. Kumbaga, oo. At saka, pwede na din with the recent um, with the recent what's happening right now, talagang pwede, magagamit natin to yung mga laws natin. So yun, uh, siguro po isang magandang pagkakataon na rin dahil uh, tayo po ay uh, nag-imbita ng ating mga kasamahan po sa media ay eh, uh, bigyan po natin ng pagkakataon na sila po ay makapagtanong sa atin pong uh, bisita. Siguro po unahin natin ang ating uh, kaibigan mula sa PTV4 na si Ma'am uh, Karen Villanda. Yes po Ma'am uh, Karen Villanda. Ma'am tanong ko lang itong ano, can you elaborate more about RA 11188? Uh, paano po siya nakakatulong? Uh, sa anong kaso po siya nakakalitas? Ay. Ay. <laughs> <laughs> Kasi napaka-in talaga niya ngayon. So, um, well, the gist na lang of the the law, no? Kasi um, kung iisa-isahin natin yan, ako maraming provisions yan. So, basta, um, in essence, yung sinasabi ng law is, during armed conflict, talagang poprotektahan yung mga bata. Hindi sila pwedeng i-recruit, hindi din sila pwedeng pabayaan na lang during, ano. So, dapat may special protection. Oo. 
for that. Oo, yung, hindi pwedeng ma-recruit, kailangan uh, protektahan sila, hindi sila pwedeng hayaan na nandun lang sa place na may armed conflict. So, yun yung... If ever na ma-ano po, ma-ano yung batas? Ay, if ever po na ma-ano yung batas na yun, ano po yung mga grounds para po dito? May mga grounds po ba or is it only a guideline? Uh, since law po siya, mm -hmm. so, Hello. Sorry. Since law, since law po siya, ma'am, if ever there will be violations, meron talaga pong sanctions. Mm -mm. Like ano po? Ah, I, uh, I haven't really like reviewed it, pero the, 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 basically the, the violations, pag may functions, so may imprisonment, ganun po. Sige, uh, ma'am, yung question ko na lang, uh, specifically on, na-mention mo kanina yung mga parents na nag-file ng case na kung may mga missing minors, uh, ano na po yung uh, um, status ng kaso nila and how strong do you think their case is against the communist groups and um, what other suggestions can you make na will make their case stronger and how is the other party going? Ano po yung narrative din nila? Alam mo, attorney, very timely yung uh, tanong niya. Uh, kasi yung uh, yung mga magulang, may mga anak sila eh. Tapos gusto nila mag-complain ng problema ay uh, wala sila maaaring kakayahan na ipurso. Di ba may mga batas naman yung anti-traffic. Expanded na nga yung anti-traffic. Kaya yun na dati-dati sa deployment lang yung ginagamit sa uh, nag-recruit. Tapos pinapadala sa ibang bansa. Pero ngayon ito ata, na-expand na ito. At uh, including yung recruitment ng mga minors na ginagawang uh, armado is covered ito ng batas na ito. So, uh, thank you, thank you for raising that question. With regard po dun sa status, ang alam ko po, uh, they already filed with the uh, DOJ yung ano nila po, yung complaint nila for for the missing minors. Um, kaya lang po, with regard to the comments or what I, oh, yung comments ko po on that case, I think it's left, you know, with due respect na lang po sa yung proceedings. Um, hintayin na lang po natin yung decision ng court doon. The usual uh, reason or excuse that they are using is that these children were there um, voluntarily, uh, they were there uh, with their own consent, and that uh, what we are doing is actually uh, harassing them. So what we are doing is filing a case uh, against these uh, organizations because we are trying to tag them or to that effect. So they are raising issues that they are being attacked to the context of uh, we are trying to militarize the schools, we are trying to attack freedom of uh, young ac student activism. Ganyan. But uh, insofar as the LCAC is concerned, there was, there was no proposal or there was no discussion that we are going to criminalize activism. It was actually the consensus of the group that activism is really necessary in a democracy. If there is no opposition to a democracy, there's autocracy. No? It's not really a contest that student activism should be prohibited because we find it, we find it necessary. So yung sinasabi nila na we are attacking them, yung student activism, hindi po totoo yun. In the context na what we are doing is militarization of schools. Uh, Doon po sa discussion ng cluster, wala pong ganun. Uh, militarization is an easy concept that the easily use, no? but the very concept of militarization is to go to a particular area, bring arms, and prepare the people of that area for combat. That's the meaning of militarization. Yung ginagawa nila is that we are trying to militar militarize schools. We are not doing that because we feel kasi that in these schools, it's a fertile ground for people who are very idealistic. And that um, this leftist organization are using schools as a recruitment ground. So, sabi namin sa cluster is uh, we should bring fairness because we believe that power is information. We believe that there's a pattern of recruitment and we want these students to know that they are being recruited. Yung sa pag-aaral po kasi na ginawa ng military, you don't know that you're a victim unless you become a victim. You don't know that you're being recruited unless you are now recruited. So, we want to go to the schools and bring this information. 
Ito mo yung taktik ang ginagamit para makapag-recruit sa inyo. May layers po yan. May patterns po yan. So, pattern A, pattern B, pattern C. Halimbawa, pag nag-rarally po kayo, tinitignan nyo tayo kung malakas kayo magtulak or you know. There are concepts, tinitignan yung... Uh, tinitignan tayo kung paano kayo mag, uh, mag-react sa mga rallies, mga ganyan. Kung gaano kayo kalakas sumigaw, mga ganyan. ba? Diba? Another tactic that he uses is that i-immerse daw kayo. Pupunta kayo sa mga ibang lugar. Yung parang pupunta tayo for immersion purposes, mga ganyan. Ilulubog kayo sa mga communities. What they do is that, for example, you are here from Metro Manila. You're a student from Metro Manila, from PUP, for example, in this uh, real example. Ipupunta ka sa may Sorsogon or somewhere in Mindanao, in the hinterlands of Mindanao. Ilulubog ka doon ng one month. You don't know how to go back to your own community. But you are there now. Kasali ka na pala sa armed forces sa armed forces ng New People's Army. So we see that these disinformations are necessary to be known by the students before they become members of Anakbayan, Gabriela, Karapatan, in new, uh, Lego Filipino students, this kind of organizations that works for the New People's Army. For us, it is fair, it is also necessary that we will tell them that this information is available there. It's for the students to, to know. Parang ganun yung approach at this moment. Thank you, sir. Um, okay. Uh, oh, where do we draw the line? Yung sa, kasi diba they always go to their, they are allowed to go to their schools, to the universities, in disguise of like, as activists, nearly talking to the students. So that's harmless. They always get away with that reason. Kasi nga, there's nothing wrong or like illegal with it. But that's how the recruitment starts. So where do we draw the line from being just an activist to actually part of the communist groups na with these intentions na pwede natin um, file ng kaso? Precarious ground to discuss where freedom of expression ends and uh, insurg- insurgency begins. No? There is always this uh, thin line that separates but it's not always there to be seen uh, wala tayong specific guidelines na pag nakita mo ay ito na ito na yun i think uh, what draws the line is the particular experiences that we have in the fields and uh, actually for example uh, maybe i cannot really tell because it's so hard to qualify but i'll give you a particular answer uh, first they will tell you about a topic for example um, your issues about uh, contractualization or issues that affects our country. Now, once they get you alone, they will tell you about the different kind of fights that the society needs to fight. And once you started talking about uh, pakikibaka, digmaang pakikibaka or armed conflict, that the only solution to these problems is joining the armed conflict and that you are uh, necessary, you are important to this fight, I think this is where the line begins because you are now being indoctrinated to the idea that there are other avenues to pursue this one aside from the expression, uh, expression. I mean, freedom of speech, you know, freedom of expression. When the, they try to tell you that, you know what, there are other alternatives like going to the mountains or holding arms. I think, kahit sinasabi pa lang nila, I think this is where the line starts. So thank you, uh, Ms. Christine Kudis uh, from uh, the Philippine News Agency. Now we, we have uh, Ms. Julian uh, Cabrera of uh, DZW. Ma'am, pwede po tayong uh, magtanong sa ating uh, bisita po. Um, regarding din po dun sa parang follow-up na lang for clarification, ano po ba yung mga limitations ng military if ever na matuloy na magkaroon ng sundalo at or tsaka polis sa mga uni- uh, universities? Ano po yung limitations nila? Kalimbawa po ba? Um, bumubuo na ng grupo nagre-recruit na nakikita ng mga sundalo yon um, may mga mapaviolate po ba na batas ang militar ang mga polis kapag pwinersa nila na kunin yung mga estudyante para lang pigilan sila na wag sumali dun sa grupo so, I, I think that at this, at this point parang there's no a coordination between uh, universities and the police and the military that they are trying to craft guidelines on how to 
yung sa partnership nila no uh, sa information dissemination and how to tackle this particular issue so it's a little bit presumptive at this point to give an answer but i think that it's already in the pipeline dagdagan ko lang ano sa military kasi meron kami mga uh, activities din sa loob ng campus but uh, itong ginagawa namin is in partnership with the Supreme Student Council so uh, nakipagpartner kami sa kanila uh, we provide them the concept this time yung Alpha Pi Omega ay uh, naging uh, attractive na attract sila doon sa uh, aming programa so uh, kaya magkakaroon kami ng uh, meeting after nito para uh, paano ito i-roll out sa lahat ng mga schools and uh, colleges using the concept of uh, Campus Peace and Development Forum na ang objective niya is uh, ma-shield natin yung ating mga kabataan from the infiltration works ng uh, Communist Party of the Philippines New People's Army. Na banggit nga ni Attorney um, uh, Marlon na uh, ang objective lang naman ito is ma-shield natin sila eh. Kung uh, mayroong uh, yung uh, winuwari natin na i-apprehend uh, Siguro hindi yan ang objective. Uh, kung mayroon mang i-apprehend siguro is mayroon mga proseso na dapat na i-observe at uh, ang gagawa siguro nun ay sila na, sila na. But sa amin, ang presence nung uh, programa, protektahan natin yung ating mga kabataan. Kasi ayaw naman natin na yung mga kabataan na mayroong future, uh, napakahina ng kanilang... Um, uh, yung kanilang uh, understanding pa doon sa kung paano gumagalaw yung kabila. Iya, uh, iya uh, bubukas natin sila doon sa uh, magiging vulnerable sila doon sa recruitment, doon sa proseso nila. So, uh, actually ang point natin dito is protection ng mga kabataan. So, uh, ako wala akong nakita na kapag ang pinag-uusapan natin is protection ng mga kabataan, katingin ko hindi dapat ito maging issue ito eh. Kaya lang ang ginagawa dito ng kabila ina hype ito, kumbaga ginagamit yung iso kasi ayaw nila eh. Ayaw nila na maibulgar yung kanilang taktika kung paano nire-recruit, yung kung paano nagsisimula. Uh, mayroon, akong, mayroon akong nakita dyan o napakinggan dyan, attorney, na pag nakapasok ka na sa initial pa lang, pag may mga rally demonstration pala, nilalagay pala nila sa, sa unahan para ang objective nila para mapalo ng polis, di ba, maitulak ng polis, lalong magagalit sila at uh, yun doon magsisimula yung pagpasok nila sa kabundukan. And then, yung uh, paano sila minamarkahan, sino yung mga, paano sila minamasdan ng kabila. So ito yung gusto natin lang naman na maipaliwanag sa mga uh, kabataan. But kung ayaw ninyo ang military ang magpaliwanag nito, may mga willing organization, kagaya ng Alpha Phi Omega. So bakit naman sila willing? Eh, pagkatapos sa uh, yung uh, tayo na gusto natin maprotektahan yung ating mga kabataan ay ayaw natin. Sa tingin ko is uh, doon papasok yung programa ng ating armed forces. And uh, ang assurance namin sa AFP, wala kayong dapat na ikatakot sapagkat ang objective nito ay protektahan natin yung ating mga kabataan. Hindi para sila sirain. So, uh, tama na ho yung uh, uh, pinaglalaruan yung ating mga kabataan. So, maraming salamat to. Dagdag lang po yun. Sir, follow up lang po about dito sa Campus Peace Development. Napakaganda po kasi uh, magbubukas po ito ay opener sa eh, mga uh, estudyante. Pero saan, paanong paraan po magkakondak po ba tayo ng forum kasama with the ano, Philippine Air Force, sa mga eskwelahan? And ano po yung timeline niya? Weekly po ba? Or iba't ibang eskwelahan is lilibot tayo? Sasabay-sabay natin yan. Ang programa para malaman ng mga ibang mga fraternities, mga sororities na gusto mag-avail ng program kagaya ng ginawa ng Alpha Pi Omega is um, i-adapt na yung program. Bibigyan namin sila ng template, yung sulat, nagawa na yun eh. Yung sulat na naka-template na siya, address sa president na nag-request yung Alpha Pi Omega at other organization na kasama doon na gusto lang mag-conduct ng Campus Peace and Development Forum. And then, uh, doon sinasabi na gusto namin na magamit ng Uh, classroom or kaya yung gym kasi malaki plus yung paggamit ng public address system yung paggamit ng mga upuan and uh, yung available na students kasi i-open ito sa lahat ng mga estudyante and then uh, sila bibigyan din silang template yung sulat uli template dito na sulat na nagre-request sila galing sa NEDA ng isang speaker para ipaliwanag ano yung overall development program ng national government para 
sa kano maintindihan ng mga bata na ito pala ang direksyon ng gobyerno natin di ba no mayroong pala so nagkakaroon ng sense of petut naniniwala sila sa gobyerno nila because nakikita nila na may direksyon yung gobyerno natin so yun ang mayroon kayong speaker na galing sa NEDA and then uh, mayroon din na speaker na galing din sa OPAP para iapaliwanag uh, anong overall peace strategy natin doon sa mga gustong magsuko uh, kasi maka yung mga ibang mga estudyante doon may mga kaibigan na pumunta sa bundok malaman nila na mayroon naghihintay na programa para sa kanila at may mga support na ipoprovide sa kanila dahil yung exta- yung uh, yung ating uh, i-clip natin ay napakomprehensive na programa yan eh. Si Presidente, nakita nyo naman, pati yung pabahay, trabaho, para matapos na ito eh. So, uh, and then, kami naman sa military, kung imbitahan kami, kung imbitahan, kung hindi kami imbitahan, hindi, hindi kami pupunta. Yeah. But kung merong invitation ng Alpha P. Omega, yung Supreme Student Council, papasok kami ngayon. Dahil kami, isundahan kami ng bayan. Ipapaliwanag namin ngayon, ano ang relasyon ng Communist Party of the Philippines sa National Democratic Front at doon sa grupo ng New People's Army para maintindihan ang mga yeah. bata. And then, ang last na speaker na nandun sa konsepto, isang former rebel na narecruit sa eskwelahan para siya mismo magsabi paano siya nirecruit? Paano siya uh, niligawan ng uh, mga armado ng Communist Party of the Philippines ng uh, National Democratic Front? So, ganun. And then, may coverage ng media, uh, imbitahan nyo ating mga kapatid sa media para yung mga estudyante ay uh, magano, magsalita din sila tungkol doon sa ginawang Peace and Development Forum. Yeah. Uh, uh, good afternoon. In addition to that, uh, by September 1, we have our pilot uh, project. This is the Peace Development Forum here at Villamore Air Base uh, with the Philippine Air Force, Alpha Phi Omega. Yung uh, attendees dito, mga presidente ng iba't ibang uh, uh, chapters ng Alpha Phi Omega sa buong Metro Manila, around 100 something na uh, officers ito, 120 yung nag-signify ng intention para malamin na ano yung konsepto, di ba no? Paano na nila ito uh, i-implement doon sa mga schools? Ngayon na uh, excited sila na ito i-implement itong project na ito. Bata uh, nalalayo tayo doon, balik tayo doon sa <laughs> legal cooperations kasi yun yung uh, pinag-uusapan natin. Ariel, ikaw naman magtanong diyan. Uh, so bigyan natin yung microphone kay Ariel muna. Opo, uh, ganang hapon po. Maraming salamat po, uh, Colonel. Uh, Kapitan pa lang ata si uh, uh, Colonel Samudio ay uh, kilala ko na po at uh, tungkol po sa NPA. At para maibsan ang pagsali ng ating mga kababayan sa New People's Army uh, Ako po ay uh, assigned dito sa Ninoy Aquino International Airport Nitong uh, isang uh, buwan lamang ay dumating yung pong uh, uh, sampo ata na galing Amerika na lumad uh, Isishare ko lang ito Colonel ang uh, nangyari po itong mga lumad na ito, galing po ito ng uh, Mindanao, sila po ay napadala sa Amerika. So, nung mapadala sila sa Amerika, ay uh, nagsasalita sila dun sa US, sa mga community, na huwag ninyong suportahan ang uh, New People's Army dahil ganito. Kasi doon pala sa Amerika, yung pong uh, mga kaubahay natin doon, nagpapadala sila ng pera sa Gabriela, sa iba't ibang grupo. Ito pala ay sinasabi doon na ito ay tutulong sa ating mga kababayan, ipapagawa sa ganito, ibibili ng ganito. Pero iba pala yung binibili daw doon. Ang uh, mga binibili pala, armas dito sa uh, Pilipinas. So habang sila nagsasalita doon sa mga community sa Amerika, mayroon mga grupo na gusto tila, silang pigilin na magsalita. So ginugulo yung kanilang uh, pagsasalita doon sa US na para kumbinsin na wag na kayo magpadala sa Pilipinas ng uh, pera sa ganito mga grupong Gabriela at kung ano-ano pa. So doon, sinasabi nila na malawak ang uh, grupong ito. Pati sa Amerika, napakalaki ang uh, lawak ng uh, asosasyon ng uh, grupong ito. Kaya uh, gusto nila matigil na ito. So dito na sa Metro Manila, ang uh, maganda ito, napapakinggan tayo sa Radio Pilipinas at uh, para sa ating mga kaubayan, yung pong mga ina ay dapat unahin natin ang ating mga, mag, mga anak na payuhan. Dito pong pumutok itong uh, isyo na may kinalaman po sa New People's Army, yung mga bata na ating pong uh, napanood sa telebisyon, yung pong nanay umiiyak. At uh, 
PUP ang nababanggit. Ang uh, may kaibigan ako na kakilala babae, sabi niya sa PUP siya nag-aral. Uy, sabi ko, ano NPA ka ba? Sabi niya, hindi. Ang magulang ko ay uh, sinabihan talaga ako na huwag sumali sa New People's Army. O oh, ganitong mga grupong uh, rallyista. Sumula nun, ay uh, na, uh, lalaman natin, Colonel, na mula sa magulang pala ay payuhan ang mga bata na huwag kang sasali dyan, huwag kang ano. So, kapag marupok ang bata, ay talagang uh, hindi napapansin ng magulang, ay malabang iyon na uh, ating Ana ano ito na re-recruit. So dito dito sa ating grupo ma'am, ano po ang ano po ang uh, payo natin sa ating mga magulang pag ganito po? Ah uh, Hello. Okay. Uh, regarding this uh, yung children na pumasok sa NPA, I for one ang hindi ko nababanggitin yung anak ko ha kasi he's also a brad mm, apo rin siya but uh, I didn't know he joined with that but he was a photographer during those time ng mga leftist yung sa bundok in PA um, there was one time he called up na ma I am not inside the university I'm just outside sa kabundukan daw ng Surigao because the school is from Uh, Mindanao, which is the state university there. So, um, hindi ko alam na wala pala siya. So, by that time, takot na takot ako being a mother. So, uh, my question lang ako kay attorney. Um, how could you help a parent uh, with that situation? Halimbawa, ako lumapit sa'yo. Oh, my son or my child is, was, is being ano, um, recruited. So, uh, paano mo kami matutulungan as parent? So, ang, ang kagandahan kasi ngayon, ma'am, no? Kasi before, nare-recruit na yung mga bata natin, hindi na nang natin alam. Um, with, ngayon kasi, with the, with the NTFL CAC, um, lahat po ng mga tao, kahit even private organizations or even private individuals, di ba, na, na natatap na po natin. So, for us po sa legal cooperation, eh, if ever po humantong na po doon, um, we can assist you po for uh, filing po for the appropriate cases. And also, uh, also we can um, coordinate with other government agencies kung saan po pwedeng idulog po yung problema. Who would you file with? Uh, in mm -hmm. what organization? The NPA or the communist, whatever, mm -hmm. kung anong... Kuan. So, ma'am, uh, taking for example yung nangyari ngayon, no? yung missing minors natin, um, they were recruited by anakbayan, yun yung, yung ano, na, na identify. And then also the, the people or the personalities talaga who were really identified na nag-recruit sa anak nila. So, it was, ano po, uh, pinangalanan po talaga sila. So, okay. yun yun. Uh, Thank you very much. Since ang panga, uh, kasama lagi nung anak ko was uh, si Sator, no? si Ocampo, so eh, would it be personal uh, para bang yung one-on-one uh, -on -one, microphone, uh, microphone sis. One-on-one uh, -on -one, uh, case with him or it's a group? Uh, yan ma'am, kung meron lang naman siyang ginawa na ma'am. That was no? before uh -oh. na. Ah, As of now, uh, wala na. He's out already. Ah, okay. Yeah. Uh -oh. so Thank you. Thanks God. Mm -hmm. no. At nakalabas doon. <laughs> okay, uh, next na magtatanong bago kay Director. Kasi may, may pag-uusapan kami, Director. Ang ganda nung uh, engagement namin doon sa OWA. No? Galing, oh. Si, uh, ano muna, si Tony Hildo ng DZMA. Hi, Don. Magandang hapon, ma'am, kaya attorney. Uh, ma'am, wala, mayroon po ba tayong batas na uh, pumipigil doon pa lang sa university? Kung na dito sa recruitment na mga estudyante, mayroon po ba tayong batas na pwedeng magpaparusa doon sa mga NPA na nagre-recruit? Nagre-recruit pa lang sa mga estudyante para sumama sa, sa grupo? Unfortunately, sir, eh, we don't have a, a law like that na sa pagre-recruit pa lang may criminal na agad. So ano ano no pong uh, mabuting gawin ng uh, ating uh, legal para mapigil itong mga NPA sa pagre-recruit ng mga estudyante? Meron po ba tayong uh, pwedeng gawin para mapigilan ito? Um, <coughs> yung sa una po yung tanong kung merong 
uh, ano na, mayroong existing na batas specifically, specifically addressing that particular point, I think at this point, sabi ni Attorney Tara, wala pang siya. But there are other provisions in the revised penal code that actually could answer that question. For example, the, there's a criminal, it's a criminal act for somebody to induce a minor to leave their homes. Yung know, sabi, oy, uh, wag ka na umuwi sa bahay nyo, punta muna tayo dito, or mga ganun. That's, us, that's actually a criminal act eh. Also, yung anti-trafficking, yung parang ginawa nila sa Toro Campo doon sa May Mindana yeah. where dinala niyo mga bata to a particular place para gamitin sa mga rally, mga ganyan. That's also a criminal eh, case na that's a trafficking of children. That's also a violation of the international uh, human rights, uh, regulating rights of children, mga ganyan. Maraming po tayong pwedeng gamitin at this point in order to make these people answerable. But if your question is, what can we do to people who are recruiting only? Uh, mahirap sagutin yan kasi ganito ang pagre-recruit. Hindi nila sasabihin na sumali ka ng ganito, gagawa tayo ng illegal. Sasabihin nila na gagawa tayo ng mabuti para sa bahay natin, mag -ra tayo, ipapagtatanggol natin yung mga magsasaka. Those, those grievances are legitimate. We cannot fight that. It's true right also. Kaya nga sabi ko kanina na it's really a thin line to, to delineate kung saan nagsisimula talaga yung ito ng recruitment para sa pag-join sa NPA or merely recruitment para lang sumali sa mga rally kasi merong, uh -huh. di ba, sa mga rally na ganap na tunay namang may pinaglalaban. So, I think uh, the approach, if it will go to a particular court, uh, criminal court, is to look at the merits of the case individually. We learn to assess them, ano ba talagang ginawa, ano ba yung level ng pag-recruit, ano ba yung talagang intent para i-recruit yung bata. I think those questions are fit for the courts to answer. So while we cannot give you a general answer to that, I think when it becomes specific, it could be answered uh, in courts because they ask those questions specifically and we look at the merits of the case specifically and individually. Ganun siya. Sir, ang uh, proseso ng uh, pagre-recruit ng mga NPA, uh, binibrain was babuna yung mga kabataan para para bago sila bago nila i-recruit binibringwas ba nila para yung sabihin ba na may gagawing mabuti o para makatulong sa bayan ganun ba ang uh, ang uh, panghihikayat nitong mga NPA Tony uh, mag-invite tayo ng isang former rebel uh, para siya mis manggaling mismo sa kanya Although alam ko rin pero uh, mas maganda yun na manggaling mismo sa kanya iupo natin dito. Yung palang pagkukulang natin ano, yung dapat former rebel pala. But uh, sige, thank you very much uh, Jan uh, Tony. Tayo is may 10 minutes lang tayo ha, kaya pwede bang ibibigay ko naman yung microphone kay Dr. Umandap kasi naimbitahan niya ako doon sa activity ng mga OFW and the surprise ako doon attorney na naglalapitan sa akin yung mga OFW natin at uh, nagbigay sila ng nagvolunteer sila ng information tungkol napakinggan mo to doktor ha na nung nasa Saudi siya merong isang uh, recruiter ang uh, uh, kabila yung uh, front organization uh, and then uh, uh, yung among the uh, OFW very overt talaga na nag-recruit siya ngayon ang latest doon sa recruiter na uwi ng Pilipinas NPA na siya commander hmm. commander na <laughs> Commander pa, sila, commander pa siya, pumunta ng Saudi para mag-recruit. Uh, yeah. Ikaw nga, ishare mo nga yan na, kasi ako talaga na-surprise ako doon sa... Hindi, lumapit sa akin, nag-uusap kami. Yung babae, lumapit. Uh, sir, ako po ay isang uh, dating midwife na nagtatrabaho sa... Saudi. Midwife ba? Yeah, yes, sa Saudi. Uh, midwife yeah. sa uh, Saudi. Nurse, nurse sa Saudi. A nurse pala. Tapos, sinabi niyo yung mga experience niya with... Uh, Communist Party of the Philippines, New People's Army. Director, at saka kung may tanong nga kina-attorney. Uh, actually, uh, tama, totoo po yung sinabi ni Colonel Sumudyo na nagulat din ako eh, dahil magkatabi kami ni Colonel, then in-approach si Colonel na um, sinabi niya na doon pala sa Saudi, eh, meron din mga OFW na nagre-recruit din pala ng mga kapwa OFW para maging uh, isang NPA. Then, uh, bukod sa pagre-recruit, nagsusulisit din pala ito ng pondo para naman ipadala sa kanilang samahan. Then, um, buti na lang at yung lumapit sa atin, talagang tinanggihan niya at uh, iniwasan na daw niya. Uh, hindi lang niya masayang pangalan dahil nga, um, uh, syempre kaibigan din naman daw niya. Ngayon, actually, uh, Colonel, ang gusto kong maging tanong kasi, uh, kadugtong din ng mga problema na narito sa, sa Pilipinas. Alam mo, napaka-vulnerable ng mga anak ng mga OFW kasi sila yung mga naiwanan 
at walang nag- mag- nagsusubaybay dyan na hindi katulad ng mga naandito na at least nalalaman nila kung umuwi o hindi. Sa mga OFW, hindi namin nalalaman kung yung anak ba namin na umuwi, naggala o kung ano. Diba? E baka mamaya, nare-recruit na pala. Siyempre, uh, ang pakay lang ng uh, OFW sa pag-abroad ay tatlo lang eh. Magkaroon ng bahay, mapag-aral ang anak at magkaroon ng uh, hanap buhay, ang negosyo. Ngayon, yung uh, isa sa dahilan ng pag-abroad niya ay eh, yung para sa anak niya tapos bigla pang marirecruit. Napakasakit para sa aming mga OFW na parang nag-fail kami sa ganun. Ngayon, ang tanong ko po, kung halimbawa po ba ako isang OFW, nasa ibang bansa ako at nabalitaan ko sa kamag-anak, nang akin palang anak ay sumasama na sa uh, makakaliwang grupo paano ko isusumbong ito saan ko isusumbong ito at anong dapat kong gawin para mapigilan ito maganda yung mag-usap tayo ng ano for for how to do that kasi uh, well sa LCC, yung legal cluster natin, sir, as you know, itong issue natin with the recruitment of the minors, very, ano to eh, recent development to eh. So, um, it is, na-discuss na nga din namin na kailangan namin ng yung parang communication na ano, kung saan sila pwedeng magsumbong. Pero as of now, siguro, um, I know that the parents are already having their own group, no? Uh, siguro pwede tayo Oh, wala pa sa sila no. So, we will we will coordinate with that kasi kailangan din nating mag magbigay mag-provide. So, with the LCC cluster naman, the NTF LCAC is there, the secretariat. Maybe I can um, forward or give you the the number and the contact person para ganon. Kasi oh. dagdag ko lang uh, para at least magkaroon din ng idea din at uh, kaya nga ako yung napakainteresado na uh, lumalahok talaga sa uh, Civil Military Organizations Group dahil nga ito isang concern din namin talaga itong ano. Ngayon uh, alam niyo po um, sa Philippine National Police uh, nagbuo po sila ng Global Police Community Relations. Doon naman namin isinusumbong ng mga OFW. Halimbawa may mga anak na nap- napunta sa droga Uh, immediately, pagka nakipag-communicate sa aming grupo yan, pinupuward na kagad namin sa PNP Global PCR. Then, nire-request namin ng Global PCR na pakipuntahan sa station commander itong, na, itong tao na to dahil yung anak niya ay ganito na. Yung, pamil- yung uh, magulang nasa abroad o yung nanay nasa abroad. So, yung anak puntahan. So, ganun yung ginagawa nila. Ngayon, um, kasi ang, I don't know kung ito'y pwede rin sakupin yung sa anti-communism ng, ano, ng police or dapat ito ay sa military. Yun ang gusto kong malaman. Kanino natin i-channel, halimbawang meron na silang nababalitaan ng anak nila ay pumapasok na sa isang grupo. Kanino namin susumbong kagad-agad? Hmm. Dapat yung agad-agad kasi dahil ngayon medyo ano na yan, nagsisimula na yan. Ibigay kay attorney, sasagot mo na ako kasi... Ginawa niyo akong advisor for civil military affairs eh. So mayroon akong obligasyon na. So uh, ngayon, uh, thank you very much, Director. At uh, ginawa niyo ko ng uh, advisor. Kasi uh, with that designation, ang plano ko is more on awareness din. Uh, nakita ko maggawa uh, tayo ng programa kung uh, anong pwedeng uh, mekanismo na uh, gagamitin natin na yung ganitong klase mga concerns ay mabigyan ng atensyon kung legal Uh, Nadyan naman ang uh, LCC. Yung kaganda ng uh, NTF LCAC, nag-create ng maraming mga clusters. Kasi ang gusto talagang i-address ng gobyerno, yung uh, uh, pinagmumulan ito ng problema na ito. Kasi kung titignan mo doon sa anatomy ng insurgency, uh, nagsisimula yan doon sa dysfunction ng governance. At yung pag-create ng mga clusters natin, ay uh, minamandato natin yung iba't ibang ahisa ng ating pamalaan na Uh, ano eh bigyan ng solusyon yung mga nakikitang problema nung insurgency na ito so kaya nakreate itong mga clusters na ito so uh, yun ang may ipapangako ko sa iyo uh, uh, director with uh, my designation now as advisor of the civil military affairs nung uh, napakalaking organization na coalition pala ito ng iba't ibang mga OFW organization sa buong uh, Pilipinas ano? baka mayroon pong inagdag si Atty. Ang idadagdag ko, sir, uh, we will be committed sa LCC class and, and also the NTF LCA to create a hotline specifically for this. Yun siguro yung aming ipapromise sa inyo with, of course, with the cooperation of all the agencies in the NTF LCA. And siguro, Colonel, uh, sa susunod na mga um, uh, pagkupulong ng coalition ng mga OFW, siguro, imbitahan na rin natin siya para magbigay ng, uh, uh, ng mga... Um, 
uh, ideas or kung paano magkakaroon ng pagtutulungan ng pamilyang OFW at ang gobyerno. Sana magtuloy-tuloy pa itong uh, usapang pangkapayapaan. Weekly, weekly. Oo, weekly na, weekly na. At uh, sana magtagal ito, Colonel, para marami tayong uh, may hatid na makabuluhang uh, uh, makabuluhang uh, nalalaman doon sa ating mga tagapakinig. Ano? At uh, siyempre, uh, makapaghatid tayo ng maganda at uh, maganda informasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Thank you. And uh, ang president na hinahangaan ko, si Ariel Fernandez. Maraming salamat, uh, Colonel. Uh, at uh, ito nga pong uh, programa ay uh, para sa ating mga kababayan na mapapakinabangan ito para mapakinggan nila ang uh, nararapat lamang na mga pag-iingat para masawata o hindi uh, ma-involve sa ganitong uh, mga grupo. Maraming salamat po, uh, Colonel, sa ngalan po ng uh, Progressive Trimay Job Shabler Metro. Thank you, and si Karen ng PTB4. Yes po, ayan. Thank you for the invite every week. And then, um, gusto ko lang pong ma-appreciate yung uh, forum, uh, ano po, usapan po natin na to. Kasi uh, with this, sa mga experience po ng ating mga iniimbita, is nagkakaroon ng mga suggested solutions na kailangan din na pagtuunan ng pansin. Ayon, uh, uh, thank you very much for the invite. Thank you. And Christine? Um... Uh, again, thank you po for the invitation and thank you for the guest for giving out some very useful uh, information. And for the students who are watching, probably, uh, ano, sabi mo nga kanina, ma'am, diba, we have all this energy, parang as a student, uh, we go through this phase of activism, but it's not illegal. Pero let's choose the right um, group for this ano, activism. Let's channel like more productive groups for the environment, kano, not necessarily those that will ruin or destabilize our nation. J Jolie of DCWP. Sure, uh, thank you so much po. Kahit na first time ko ngayon, eh, ang dami kong nalaman, lalo na po itong National Task Force uh, oh, regarding sa communist and the communist po. So, um, actually po hindi aware lahat dito sa task force na to. So, malaking tulong po to na na-open um, with the help of the media din po. At mas siguro sir, mas lalo pa magiging effective to, invite nga natin yung mga involved po. Uh, for example, uh, yung mga students na experience nila na sumali sa um, communist na umalis na. Uh -oh. So, pwede po natin invite yun. Sige. Tapos, um, i-market pa natin to sir, itong program na to Sige. para magkaroon ng advisory sa marami pa, sa iba pang media. Kasi mas maganda yun, sir, tulong-tulong ang media kasi lahat naman tayo, iisa lang yung gusto natin. Uh -oh. ba Protection na yung mga kabataan, uh -oh. pati may end na yung communist. Thank you, sir. Ah. Thank you po. Jolie, no, thank, thank you. you po, ah. Salamat. Ah. Actually, Jolie, ang plano natin is uh, maraming clusters yan. Mm -hmm. Uh, weekly, mayroon tayong isang cluster na iimbitahan. Sunod-sunod lang yan para yung, mm -hmm. pwede nyo magtanong. Uh, napakaraming cluster, yung sa social uh, cluster, uh, uh, marami tayong imbitahan dyan. Yes, sir. Thank And you, sir. thank you very much, Julie. At uh, si Jane, sis Jane Pusing. Yes, uh, thank you, Colonel Smodio. Thank you, Brad, uh, for inviting us. I hope na yung ating Peace and Development Forum uh, magtuloy-tuloy na po yun. Uh, pilot pa lang yan ngayong September 1. Okay, okay. thank you. And uh, si uh, Director uh, Chi Omandap ng uh, OWA. Uh, muli, maraming maraming salamat, uh, Colonel Cherry, sa pag sa akin dito. Nagiging suki na ako. Pangalawa na kagad, uh, in one week. Uh. <laughs> maraming maraming salamat. At uh, napaka-makabuluhan kab talaga yung pag-uusap dito. At uh, yung aming uh, pag-respeto, uh, kaya, kung kaya nga uh, si Colonel uh, Samudio ay aming ginawang uh, 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 advisor for civil military affairs para sa mga OFW. Maraming maraming salamat sa pagkakataon, sir. Thank you, Director. And si Attorney Marlon uh, Bulo Santog. Um, thank you for inviting the ELCAC Legal Cluster, Coordinating Cluster, uh, in your program. My, my parting word probably is that sa lahat po kasi ng kaso, my side A saka my side B. So, for the viewers, do not be afraid to listen to the other side. Mm -hmm. Do not be a you know, knowledge is power, sir. So, if you want to have your consent fully informed, give the other chance to listen to their own story. Give the chance to the military, the people on the ground, some former rebels, listen to their stories because once you listen to their stories, you can get 
the whole picture. And I think by that, by that whole picture, you can probably at this point realize where do you want to stand. Yun lang po. Thank you. And um, sa chief of staff ng uh, PCOO, Office of the Undersecretary for Legal Affairs, Presidential Communication Operations Office, Attorney Tara Rama. Um, so, sir, thank you very much again for the invite. Alam niyo pong ano, first time natin dito, kaya lang, sige, susulong natin para sa bayan. Um, rest assured po of the Presidential Communications Operations Office support po. Um, nandyan po yung PA, PTV, PIA, PNA. Uh, full po, force po na po kami dito. And um, ito po yung ano natin eh. This is the time to act and this is the time na we save our children. No? Not only our children, but also our country so from the communism so uh, thank you very much again uh, Colonel Jerry thank you and si Cherry Flores first, first of all maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, sumubaybay sa ating mga tagapakinig at tagapagsubaybay saan man pong lupalop ng Pilipinas at syempre siguro ang panawagan ko lang po ay uh, ang informasyon po ay isang kapangyarihan na sa ating uh, panahon ngayon. So sana po tayo uh, tuloy-tuloy yung pakikibahagi natin pagmulat ng ating mga kaisipan at uh, mga kapuso patungkol ho sa mga issues ng pangkapayapaan at pangkaulan. Kami po dito sa Philippine Air Force ay tuloy-tuloy na pagbabahagi ng informasyon, mga makabuluhang detalye sa inyo. So sana po ay uh, tuloy-tuloy din ang pagsuporta natin sa ating pamahalaan. Maraming salamat po. Thank you very much, uh, Cherry. Sa magitan po niya mga kaibigan, tayo po ay nagpapaalam niya. At uh, alam ko po na yung ating uh, gustong makamta na kapayapaan ay maabot natin yan sa uh, napaka uh, malapit na panahon. So ang kinakailangan lang ho ay patuloy po tayong magsalita sapagkat ako ang nakikita ko na uh, armas na dapat gamitin po natin ay informasyon para maintindihan tayo ng ating mga kabayan dito sa ating pong pag ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pumbansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito ang inyong Armed Forces.